ചന്ദൻ മാഷ്ടെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കവിതയാണ് ഒടുവിൽ ഞാൻ ഒറ്റയാകുന്നു അത് ഓംകാർ സാറാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രാം ജോഗിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അത് കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഒരു ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഈവനിങ്ങിലായിരുന്നു സോ ആ ടൈമും ഈവനിങ് രാഗമാണ് ജോഗ് സോ അതോടെല്ലാം കൂടെ മാച്ചായി വന്നതുകൊണ്ട് ഈ കവിത അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് സാറിന് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പാട് എല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ ഉള്ളിലിരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് പാടുന്നവരായാലും എന്ത് തരം പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും സ്റ്റേജ് പ്രധാനമാണ് ഓഡിയൻസ് പ്രധാനമാണ് കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും പാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്നത് വേറൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ എന്നാ പോലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ ഒരാൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേജുകൾ വേദികളൊക്കെ വേറെ തരത്തിൽ മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠനം പെർഫോമൻസ് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലെ നാല് മാസത്തെ ഒരു കാലം എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ലോകം മൊത്തം ഒരു പ്ര പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഇതൊരു വലിയ 
പ്രശ്നം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു കല പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിൽ എത്തുള്ളൂ പെർഫോമൻസ് ആണ് അവരുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ജീവിതമാർഗ്ഗമാക്കിയിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർക്കും ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഭാവിയിൽ ഇനി ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരുമാനം കണ്ടെത്തും ആർട്ടിലൂടെ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മ്യൂസീഷ്യൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പം പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അധികം പെർഫോം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ പഠനം ഇപ്പം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ടാണ് സംഗീതം പഠിക്കുന്നത് സോ അവിടേക്ക് ഉള്ള പോക്ക് ഇനി ഏത് കാലത്താണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല വളരെ വലിയൊരു അനിശ്ചിതത്വമാണ് മുന്നിലുള്ളത് എപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ പറ്റും അതൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടെ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ കോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറാണെങ്കിലും വീഡിയോ കോളിലൂടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാനൊക്കെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ അവർ ഇതേ വിഷയം എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രശ്നം പെർഫോം ചെയ്ത് ആളുകളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഏതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലാതായി പോകുമ്പം ഒരു വലിയ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലേക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം ഒരുപാടധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളൊരു മാർഗം വലിയൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതിലൂടെ പല പെർഫോമൻസുകളും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടെ മോണിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പം അവിടെയും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഏത് കാലത്താണ് ഇനി ഇതെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആവുക ഇനി എന്നാണ് ഒരു കോൺസേർട്ട് ഹാളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവുക എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതാണൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് പ്രൊഫഷൻ ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ കൂടുതൽ അതിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ജോണർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഏ അതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ അമ്മയും അമ്മ പാടും അമ്മേൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പാട്ട് പഴയ ഹിന്ദി സോങ്സ് ഒക്കെ പാടാറുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിലൊക്കെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അച്ഛനാണെങ്കിൽ കൂടെ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിലും ഗസലുകളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ കളക്ഷനും ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അതൊക്കെ ഡെയിലി വയ്ക്കുകയും അത് കേൾക്കുകയും അതിനോട് യൂസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ ചെറുതിലെ ഞാൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രീമതി സജിത നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ടാണ് ടീച്ചറടുത്താണ് പോയിട്ടുള്ളത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് കാലം ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ അത് നിർത്തി അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചാ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രീ നളിൻ മൂൾജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഹാർമോണിസ്റ്റാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഹാർമോണിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെയാണ് കാലിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ബേസിക്സ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എന്നുള്ളൊരു ലോകം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സാർ തന്നെയാണ് അശ്വിനി ഭീഡേ ദേശ്പാണ്ഡേൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻസ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്കെന്തൊരു ചെറിയ പ്രായമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിവില്ല എന്നാലും കൂടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസ് തോന്നി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അത് കേൾക്കും ഇവിടെ ചെറിയ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടാകും പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഐപോഡ് വാങ്ങിച്ചു തന്നു എം പി ത്രീ പ്ലെയർ അതിൽ ഞാനിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഫുള്ള് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്നത് കേൾക്കും അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഓരോരോ രാഗത്തിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി യമൻ പഹാടി അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ രാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു എന്നാ ഇത് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയത് ഗസൽസ് കേൾക്കാറുണ്ട് പാടാറുണ്ട് സിനിമ സംഗീതം കേൾക്കാറുണ്ട് പാടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഹിന്ദുസ്ഥാനിനോട്
അവർ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ ചെറുതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് കേരള പോകുന്നത് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു പാടി എന്താ പഠിച്ചെന്നുള്ള പാടാൻ പറഞ്ഞു പാടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചു വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കശ്മീർ ദേശ്പാണ്ഡേനെ പോലെ പാടണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു സാർ യെസ് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ പോയി നിന്ന് ഗുരുകുല സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം മുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് സാറ് സാറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി സിംഗേഴ്സിൻ്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സിംഗേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഹവൽദാർ സാറ് കിരാന ഖരാന ട്രഡീഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് ഭീംസൻ ഭീംസൻ ജോഷിയുടെ ശിഷ്യനായ മാധവ് ഗുഡീൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് സാറ് വലിയ വലിയ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുകയും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ സിംഗേഴ്സാണ് അവർ മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂസ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു സോ ഈ ഈ ഖരാന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവും ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇവർ ഈ പാരമ്പര്യം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അതായത് ഈ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ റിലീജിയസ് കാസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ എന്നത് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അവരെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ ട്രഡീഷൻ അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അപ്പം കാലികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പം മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റ് ജെൻഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പുതുക്കലുകൾ മ്യൂസിക്കിനകത്ത് ഈ ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ടോ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണോ അതോ ആ ട്രഡീഷൻ ഒന്നും തെറ്റാതെ അത് എക്സാക്റ്റ് അത് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ആർട്ട് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പം പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് പഴയ ഒരു കലയാണ് പഴയ കാലത്തിൻ്റെ കലയാണ് ഇന്നത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അതിനൊരു റെലവൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ ഏതൊരു കലയും അത് മാറ്റത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയും തോറും ഒരു കലയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്ന സിറ്റുവേഷനോട് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം ക്ലാസിക്കൽ കലയ്ക്കും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് കൺവേ ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് ഫോം അതിപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ അതിനിവിടെ റെലവൻസ് ഇല്ല അതപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പഴയ കാലത്തിൻ്റെ സംഗീതമായിപ്പോയി പക്ഷേ അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ആൾക്കാർ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനർത്ഥം അത് മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പഴയ കാലത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നത്തെക്കാട്ടും വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന രീതികളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതികളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും ആളുകളിലായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയെന്ന് പറയുമ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സ ഓംകാർ സാറ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടായി രാഗ് ഭൈരവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഭൈരവ് രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഖയാൽ വിളമ്പിത് ഖയാൽ ഒരു തരാന രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂന്ന് പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് അത് പാടിയിട്ടുള
എല്ലാത്തിലും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരു ശ്രീ ഓംകാർനാഥ് ഹവൽദാറും നാഗരാജറാവ് ഹവൽദാറും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവർ ചോദിച്ചത് മലയാളി ഓഡിയൻസിന് പറ്റിയ ഏത് രാഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടൊരു മലയാളം കവിത ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഖയാൽ രൂപത്തിൽ പാടിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് ഒരാശയം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ മാഷിൻ്റെയും എ എപ്പൻ്റെയും ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ എല്ലാം കവിതകളുടെ കുറച്ച് വരികൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ട്യൂണ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എ അയ്യപ്പൻ്റെ ഗ്രീഷ്മമേ സഖി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിത അത് ഗുരുജി നാഗരാജറാവ് ഹവൽദാർ സാറിന് കൊടുത്തു സാർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യം ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ തീമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ടാണ് അത് നമിയാക്കി മൽഹാർ രാഗത്തിൽ പാടാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കവിതയുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപം ഹാർമണി പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു പുതിയ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എന്ത് തരം ഹാർമണിയാണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർമണി മ്യൂസിക്കൽ ഹാർമണി മാത്രമായിരിക്കില്ല അത് മ്യൂസിക്കിന് മൂന്നും പേര് പാടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്താ എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താ മഴയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താ 
വെസ്റ്റേൺ സിംഗിങ്ങിൽ ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് ഈ കോറസ് സിംഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒക്ടേവ്സിൽ നിന്ന് പാടുക മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് പാടുക എന്നുള്ള രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലേക്ക് വരുമ്പം രാഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വക്രസഞ്ചാരമുള്ള രാഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും സരിഗമ പദനിസ സനിതപ മകരിസ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിൽ അല്ലാതെ വേറെ സ്വരങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സഞ്ചാരങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസുകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള രാഗങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം ഒരു ഒരു ചലനത്തിൽ കൂടി നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ രാഗത്തിൻ്റെ കളർ കാണിക്കുള്ളൂ അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഹാർമണി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് പോസിബിളുമാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ട്രൈ ചെയ്യാഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഹാർമണി വരുമ്പം മൂന്നാല് സിംഗേഴ്സിൻ്റെ വോയിസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റീസിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് കൂടി വരുന്നു ജുഗൽബന്ദി എന്നുള്ള കോൺസ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ജുഗൽബന്ദി രണ്ട് രണ്ട് പേര് രണ്ട് സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും രണ്ട് പേര് രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ അപ്രോച്ചുകൾ അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജുഗൽബന്ദി പോവുക ഇത് പക്ഷേ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല ഒരു ഒരൊറ്റ കോമ്പോസിഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടോണുകൾ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക എക്സ്പ്രഷൻസ് അത് ഈ രാഗത്തിൻ്റെ രാഗത്തിൻ്റെ എന്താ റൂൾസ് ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ രാഗത്തിൻ്റെ അതേ കളർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു നടന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട് പാടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ മറ്റേ മ്യൂസിക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറവാണ് അല്ലേ ഹിന്ദുസ്ഥാനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഒരു കൾച്ചറും ഈ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗ് എങ്ങനെയാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ജോഗ്രഫിക്കലി ഉള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് മുതലേ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാംഗ്വേജും സിംഗിങ് സ്റ്റൈലും രാഗങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കർണാട്ടിക്കിനും ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ആണ് കേരളത്തിലും കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഫിലിം സംഗീതം കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോപ്പുലർ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിം മ്യൂസിക് ആണ് ഫിലിം മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സ്റ്റൈല് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പോസേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ബാബുക്കെ എന്നൊക്കെ പോലെ ഒരുപാട് കമ്പോസേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗസലുകളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗസൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ പക്ഷെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്ലാൻ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല അത് പണ്ട് മുതലുള്ള ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ആ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആളുകൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി കൂടുതലും കേരളത്തിൽ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പോപ്പുലർ ആക്കേണ്ട ഒരു കടമ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇതിനൊരു എന്താ പറയുക ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിന് വലിയൊരു സ്കോപ്പ്
ഡാൻസ് പെർഫോമൻസുകളിൽ പുതിയ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിനകത്ത് പുതിയ തീംസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൃതികളിലൊക്കെ പുതിയ കാലത്തിനോട് സംവദിക്കുന്ന മറ്റത് പുരാണങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ ഇത് മ്യൂസിക്കിലും അത് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലും ആ ഒരു കൃതികളെല്ലാം പഴയ കാലത്തെ സംഗതിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തലമുറ പുതിയ തലമുറ ഈ ഡിക്ഷനെ ഡിക്ഷനെ മ്യൂസിക്കിനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിക്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ ക്ലാസിക്കലിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഡാൻസിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തേത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് എപ്പോഴും ആൾക്കാരിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിന് പോപ്പുലർ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ആണ് അത് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പം സംസ്കൃതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലോ ഉറുദുവിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പോസിഷൻസ് നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൺവേ ആവില്ല ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അതിപ്പം കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ സംസ്കൃതത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള കോമ്പോസിഷൻസ് ആണ് പണ്ട് മുതലേ പാടി വരുന്നത് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ സംഗീത രൂപം ഒതുങ്ങി നിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിലേക്ക് അത് പോകാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആർട്ട് ഫോമിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് ഇനിയിപ്പം ഈ കാലത്ത് അത് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ടി എം കൃഷ്ണേനെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൾച്ചറൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം അത് അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടാണ് അദ്ദേഹം പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷകളിൽ പാടുന്നു ബംഗാളി പോലുള്ള ഭാഷകളിൽ പാടുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ തീമുകൾ മാറ്റുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്തുതികൾ പാടുന്നു കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് യേശുവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ പാടുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഈ ഒരു സംഗീത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സവർണമല്ല സംഗീത രൂപം സവർണമല്ല പക്ഷെ അത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സവർണ വിഭാഗത്തിനുള്ളിലാണ് അത് ഇരുന്നിരുന്നത് അതിനെ ആ കലാരൂപത്തിന് ആ സ്പേസിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും മറ്റ് കല മറ്റ് കൾച്ചറുകൾ അതിനോട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഗീത രൂപം പോപ്പുലർ ആവുകയും പോപ്പുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളുമായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സുമായിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ കൂടെ സംഗീതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഗീതമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരുന്നതും അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാൻഡുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് രംഗപുര വിഹാര എന്നൊക്കെ ഉള്ള പറഞ്ഞ വളരെ പഴയ കൃതികളാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കർണാട്ടിക് കച്ചേരിയിൽ കേൾക്കുമ്പം അയ്യ ഇതെന്ത് ബോർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാധാരണ ജനം അതിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവാത്തൊരു സംഗീതമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ താളമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂൾസോ അതിൻ്റെ രാഗമോ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ഒരു സിംഗർ അതൊരു ബാൻഡ് പെർഫോമൻസിൽ ചെയ്യുമ്പം അത്രയും വലിയ ഓഡിയൻസ് അത് മൊത്തം രംഗപുര വിഹാര എന്നുള്ളൊരു കോമ്പോസിഷൻ ഏറ്റുപാടുകയാണ് അവരത് അവരത് രാഗമോ താളമോ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെയാണ് അവർ നാച്ചുറലായിട്ട് ഏതൊരു ഫിലിം സോങ്ങും പാടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അവർ പാടുന്നത് സോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം വരുമ്പം ഈ കോമ്പോസിഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഗങ്ങളും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അന്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീല് നമുക്കും പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് ഈ സംഗീതം എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ഒരു സംഗീതമായി തീരുന്നത്
ഹരീഷ് രാമകൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് പുള്ളി കവർ സോങ്സിന് പുള്ളിയുടേതായ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ തവണ പാടുന്ന സമയത്തും അത് പുതിയ പുതിയതായിട്ട് മാറുന്നു എന്നും ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളീൻ്റെ മഴയ്ക്ക് എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയും അതിൻ്റെ മറ്റ് കവർ വേർഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസും ഓരോ മ്യൂസിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതെങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ തവണ ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പരിചയിച്ചത് സിനിമ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പണ്ട് മുതലേ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേൾക്കുന്നത് ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ കേൾക്കുന്നത് ഫിലിം മ്യൂസിക്കാണ് ഫിലിം മ്യൂസിക്കിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സും മെത്തഡോളജികളും ഉണ്ട് അത് പാടുന്നത് വേറെ തന്നെ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളാണ് പാടുന്നത് വേറൊരാളാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്ന വേറെ ആൾക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് മുന്നേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് അതിനെ എന്താ പറയുക അത് ഒരു വോക്കലിസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ അയാളുടെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അയാളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാണുകയല്ല പക്ഷേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് സംഗീത രൂപങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ ആയാലും ഫോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും സിനിമ സംഗീതമല്ലാത്ത സംഗീതങ്ങൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഒരു ലൈവ് പെർഫോമൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ സിംഗർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ അയാളൊരു ലൈവ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകളും എല്ലാം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് പാടാനിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭീംസൻ ജോഷി സാറിനോട് എൻ്റെ ഗുരുജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വൺ അവറൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സ്റ്റേജിൽ സുഖമായിട്ട് പാടാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ലൈവ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അയാളുടെ അയാളുടെ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അയാളുടെ ബോധം അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അയാളുടെ പ്രാക്ടീസ് അയാൾ അയാൾ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച് പോകുന്ന ജീവിതം അയാളുടെ സെൽഫ് അയാളുടെ ബോഡി ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓൺ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ മൊമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊമെൻറ്റിൽ അയാൾ ആസ് എ ഹോൾ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ അയാളുടെ ശബ്ദം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പണ്ട് കേട്ടൊരു സാധനം വീണ്ടും പാടുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ആ മൊമെൻറ്റിൽ അയാൾ ഒരു സംഗീതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മറ്റ് സംഗീത രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ ഹരി ശിവരാമകൃഷ്ണൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ലൈവ് പെർഫോമൻസിൽ ഒരു സിംഗർ മറ്റൊരു സിംഗറുമായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് തന്നെ അത് ആ മ്യൂസിക്ക് അയാളുടെ അയാ അയാളുമായിട്ട് അത്രയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അയാളുടെ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വഭാവവും എല്ലാം ഈ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് അത്രയും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരു സിംഗറിനെ പോലെ മറ്റൊരു സിംഗറിന് ഒരിക്കലും ആവാൻ കഴിയില്ല അയാളുടെ ടാലൻറ്റുകളും അയാളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സും അയാളുടെ ഐഡിയാസും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് സോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അയാളുടെ രീതിയിൽ അതിന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മ്യൂസിക് അയാൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അയാളുടെ തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസും അയാളുടെ തരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസും അതിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അത് അതൊരു അയാളുടെ സംഗീതമായി മാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറും ഇമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നൊരു കാര്യമാണ്
തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആയാലും അല്ലാണ്ടൊക്കെ ആയാലും ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ 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 പല തരത്തിൽ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ഉൾക്കൊള്ളാറുള്ളത് അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സംഗീത രൂപം ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എല്ലാ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കൈമാറ്റങ്ങളെല്ലാം അതിന് എല്ലാ കാലത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സംഗീതം പാടുമ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഹാർമണി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് വെസ്റ്റേണിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ ഫോക്കിൻ്റെ പല ടച്ചുകളും പല രാഗങ്ങളും ഫോക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ രാഗങ്ങളുണ്ടാവും ചിലരുടെ സിംഗിങ് സ്റ്റൈലുകൾ പല ഉസ്താദുമാരുകൾ പാടുന്നതിൻ്റെ സിംഗിങ് സ്റ്റൈല് ചിലപ്പം ഫോക്കിൻ്റെയും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ കർണാട്ടിക്കിൻ്റെ വരാം അത്തരത്തിൽ എല്ലാ എല്ലാ സംഗീത രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും എന്താണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എലമെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാമല്ലോ അതുപോലെ ഏതൊരു മ്യൂസീഷ്യനും സെലക്ട് ചെയ്യും അത് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം കേൾക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാ സംഗീതവും കേൾക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ടച്ച് ഞാൻ പാടുമ്പോൾ ചിലപ്പം അറിയാതെ തന്നെ വന്ന് പോയി എന്ന് വരാം ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മ്യൂസിക്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തന്നെ നാടോടി സംഗീതത്തിലൊക്കെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വരണ്യതയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെയോ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിൻ്റെയോ ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് മ്യൂസിക്കിന് ഗോത്ര സ്വഭാവത്തിൽ ഈ ആ ഒരു സമരത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെതായ ഒരു വീര്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത്തരം മ്യൂസിക്കിലും അതായത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാട്ടിക്കിൻ്റെയോ ഒക്കെ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നാറുണ്ടോ എല്ലാ സംഗീതവും കേൾക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പാടുന്നതെങ്കിൽ ഫോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് മ്യൂസിക്കോ ആയിരിക്കും അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ പാടി ഇതുവരെ ശീ അല്ല സോറി ക്ലാസിക്കൽ പാടി ഇതുവരെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ടി എം കൃഷ്ണ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സമരം സമര നടത്തുന്ന സ്റ്റേജുകളിലും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കാണ് പാടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമര രീതി വേറെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ പാടിക്കൊണ്ടോ ഉള്ള സമര രീതിയല്ല അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അദ്ദേഹം വേറെ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പൊളിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു സമരമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്ബാൽ ബാനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാനി ഗസൽ സിംഗർ അവർ ഫൈസ് അഹമ്മ ഫൈസ് അഹമ്മദ് ഫൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈറ്ററിനെ സിയാഉൽ ഹക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ രാജ ഭരണാധികാരി ലോക്കപ്പിലാക്കി വെച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്ബാൽ ബാനു ഹം ദേഖേങ്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഹം ദേഖേങ്കെ പാടി അവർ ഗസൽ കോൺസേർട്ട് നടത്തിയിട്ടാണ് അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഏതൊരു ആർട്ട് ഫോമിനും അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ നിന്നിട്ട് മാത്രമേ അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ആർട്ട് ഫോമായി മാറുമല്ലോ അപ്പം റോക്ക് ബാൻഡിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുകളുണ്ടാവും അത് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഉള്ള അത്രയും അത്രയും ഒരു എനർജി തോന്നുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വരുമ്പം അത് മറ്റ് തരത്തിലാവും എങ്കിൽ കൂടെ എന്താണ് അതിലൂടെയും സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനെയും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ജബ സുൽമോ സിത്തം കേ കോ ഹേ ഗബ സുൽമോ സിത്തം കേ കോ ഹേ ഗോയി കീ തർഹ ഉഡ ജായേങ്കെ റോയി കീ തർഹ ഉഡ ജായേങ്കെ ഹം മെഹക്കൂമോ കേ പാവ തലെ അസ്വസ്ഥത തോന്നിയിട്ടുള്ള പെർ
അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എപ്പോഴും സവർണമാണ് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ വേഷവിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമം എപ്പോഴും ഈ പെർഫോമൻസ് വേദികളിൽ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മഴ എങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ആർട്ട് ഫോം എവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വെച്ചിട്ടിരിക്കും അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് വേർതിരിവുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പണ്ട് നടന്നിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്ന കലാരൂപം ആയിട്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് അമ്പലങ്ങളിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത് അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ രാജ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അത് കോൺസേർട്ട് ഹാള് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു അത് മഡ്രാസ് മഡ്രാസ് കർണാട്ടിക് അസോസിയേഷനോ അങ്ങനെ എന്തോ എന്നാണ് അവർ ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് അത് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് വരികയുണ്ടായി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കോൺസേർട്ട് ഹാളുകളിൽ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുന്ന അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ളവന് മാത്രമേ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ഈ ആർട്ട് ഫോം ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സവർണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ കൂടിയാണിത് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് അത് ആളുകൾ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണോ ഈ സംഗീത രൂപം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഏതൊക്കെ സമൂഹത്തിനുള്ളിലാണോ അത് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് സംഗീത രൂപം ഒരിക്കലും സവർണ ആവില്ല സംഗീത രൂപം എന്നും അത് അതിൻ്റെ ആർട്ട് ഫോം മാത്രമാണ് അത് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഈ സംഗീത രൂപത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാക്കാതെ അതിനെ മറ്റു പല വെന്യൂസിലും മറ്റു പല ആളുകളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇതിൽ നിന്നും പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടി എം കൃഷ്ണ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള റവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ലിറിക്സ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിറിക്കലായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മാറ്റുന്നുണ്ട് വെന്യൂസ് അദ്ദേഹം കടപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് പാടാറുണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന മറ്റേ ലൈൻ ബസ്സിലിരുന്ന് പാടാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന കോൺസേർട്ട് ഹാള് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു എലീറ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ നിന്നും മ്യൂസിക്കിനെ എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അതിനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി ആളുകളുമായിട്ട് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് പ്യുവർലി മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അതെന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും അതേ ഇൻറ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ ആര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ പോയിരുന്ന് പാടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്ക് ഒരു വിഭാഗക്കാരുടെ പൊസഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും നമ്മളെ കൺസേർട്ടിന് വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ സംഗീത രൂപം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവരുടെ സംഗീതമായിട്ടൊരു ലേബൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് പല വെന്യൂസിലും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനിതിൻ്റെ സവർണ സ്വഭാവം എന്തായാലും നഷ്ടമാവും ഇത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലാവുന്നുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനെയും കൾച്ചറിനെയും ഒക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരിലേക്കും അറ്റ് എ ടൈം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എന്താണെങ്കിലും ആർട്ട് ഫോം ആണെങ്കിൽ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് എന്തും എത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയും മ്യൂസിക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പുതിയ പുതിയ തലമുറ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വന്ന കാലം തൊട്ടേ അത് ആർട്ട് ഫോമിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തെ ആളുകൾ പാടിയിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുറസ്സായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ മൈക്കൊന്നും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു പാടിയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അവരെ വിളിക്കും അവരവിടെ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യും അവർ പൈസ വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകും അന്ന് അവരുടെ സംഗീതം പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ
ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റാം പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് പണ്ട് ലൈവ് കൺസേർട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ വിഷ്വൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മറ്റ് പല എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റി ടെക്നോളജി കൊണ്ടുണ്ട് ഈ ലൈവ് പെർഫോമൻസ് ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കുറേ പെർഫോമൻസുകളുമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഏറ്റവും രസം തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടാണോ അതോ ക്യാമറേൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള പാട്ടാണോ ഏതാ രസം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ഓഡിയൻസ് അതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുമ്പം ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമിലിരുന്ന് പാടുമ്പം അത് നമ്മൾ മാത്രമാണ് കേൾക്കുന്നത് നമ്മളത് ഒരു ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്കത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ആർട്ട് ഫോം അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എത്തുന്നത് പെർഫോമൻസിലുള്ള ചാലഞ്ചും എന്താണ് അത് അത് തന്നെയാണ് ആളുകൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം നമുക്ക് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അലേർട്ടായിരിക്കണം അത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയൊരു സംഗീതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി അവരതിനെ സ്വീകരിക്ക് സ്വീകരിച്ച് കയ്യടി കിട്ടുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീല് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഫീലാണ് ഒരു മ്യൂസിക് പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ചോദിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ഭാവിയിൽ മ്യൂസിക് കൊണ്ട് മഴ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാവിയെ കാണുന്നത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ പല തരത്തിലുള്ള സംഗീത രൂപങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പാടുകയും ഗസലും ഒക്കെ പാടുകയെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പാടണം പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ഹിമാലയൻ ടാസ്ക് ആയിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ അർഹയാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ ഈ ഫീൽഡിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു അതൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് അത് എന്താ പറയുക ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതം മൊത്തം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുക അതിനത്രയും അധികം എന്താ എഫേർട്ട് ഇടുക ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവുക ഡെഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയി പാട്ട് പഠിക്കാൻ ചേരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് എൻ്റെ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ടും എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സാർ എന്നിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മ്യൂസിക്കിലും കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഫാമിലി അതിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ അതിൽ എഫേർട്ട് ഇടണം അതാണ് മെയിനായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താണ് പറയുക എനിക്ക് നീ ഫീസ് തരുന്നതോ അല്ല എൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ആണ് എൻ്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാരുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു അംശം പോലും എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം ഒരാളുടെ ഫിസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെയുള്ള അതിനുള്ള ക്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് സോ എൻ്റെ മുന്നിൽ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസീഷ്യൻ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മേൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും സഹായവും കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ നടത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഭാവിയിൽ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി സിംഗർ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കൽ ഞാൻ പാടാൻ ആയോ